真是可笑。两年了，从结婚到离婚，周北辰连我一次面都没有见过，估计连我这个前妻是谁都不知道。张大姐，老爷子说了，实在对不起你，这卡里的钱，就当是周家给你的补偿吧。不用了，你帮我跟老爷子说一声，谢谢他这两年对我的照顾。阿哥，没了就好。哥哥们来接你回家了。离婚有什么好的呀？我也不知道爷爷当时是怎么想的，让你嫁给周北辰那个把你当空气的混蛋。要我说呀，还不如嫁给我呢。哎，我觉得嫁给我也可以。你们就别拿我开玩笑了，给我嫁给自己的哥哥。咱们又不是同一个爸妈生的，当然可以嫁。虽然你们都是爷爷领养，但是你们造的孽都是我的亲生。好，咱们先不说这些了。你可是世界上最著名的脑外科，想找女人都是疾风了吧？我消失这么久，也不知道还有没有人记得我这个江医生。总裁，夫人已经拿着离婚证走了。他要了多少钱？一分没要，就连老爷子给的赔偿也没有拿。将城西的房子给他，我可不想在明天的头条看到我周北深的前妻饿死街头。好的，还有事，你找了两年的江医生，再重新出现，马上去查。这次不管上天入地，一定把人给我找出来。听说县里的副主任很年轻，能工匠成副主任肯定是靠关系。医院血这个方面可不比其他行业。来了来了，人来了，我见着了，是个超级大美女。别人什么情况？不不，脑部大量出血，罗明安引起了脑血栓，再不行就马上死了。快快说。还是上体院吧，这种内心什么我们也做不了。我能做，你能行吗？别的不行，你这么年轻，觉得不靠谱。我是西安医院的脑外科副主任江宇。可不，江医生，我们根本没有听说过。总是咱们去大医院找名气大的医生上手。不能等呀，你丈夫等不了那么久。总是，他年纪轻轻的，肯定没什么经验。没错，我不能把我丈夫的命交在你手上。委员担保就给我们转院，我替他担保。你是谁？我是周氏集团总裁周北生。你们觉得我有没有资格替他担保？医生。嗯，手术很成功，病人已经脱离生命危险了。谢谢谢谢，实在感谢。走吧，江医生，我想请你吃顿饭。周总，你有什么事儿就直说吧，我比较忙。我想请你帮个忙。这是病人，他叫郑月月，对我来说很重要。周北辰，怪不得你结婚两年都不曾出现，原来是藏了个小情人。我看了很多医生，可是我不想放弃。江医生，只要你能够救月月，你想要什么，我都可以。郑翔为我而死，月月又是郑翔唯一的妹妹。尽管我很不想和你接触，但我身为医生，不可能对病人见死不救。病人在哪？周氏集团旗下的私人医院。我现在带你去。不像西安医院。静安医院嘛，各种基础设施都比较一般，在私人医院的成功率更高一些。那很抱歉，我没有办法为郑小姐做决定。啊，钱不是问题。不是钱的问题。那你想要什么？周总，你不懂医师法，我不怪你。但是是要告诉你，想要找我做手术，必须把病人转移到这儿。那就是说，要救月月的话，必须要来条件设施都比较一般的静安医院，你才能做手术。没错，我要去忙了，周总，早做打算吧。江医生，你今天又做了三门手术
，我们给你搭班都有点吃不消了。江医生，我为执行对你的亲事而道歉。现在你应该知道我们江医生有多厉害了吧？行了，今天大家都辛苦了，晚上我请你们吃大餐。周总怎么又来了？估计啊，又是来找江医生。哎，也就只有江医生能让高高在上的周总有所求了。你们先去忙吧，我先去。啊，我已经按照你们要求将月月转院过来，现在他就在这里。周北辰，我们结婚两年，你都没有见过我一面，现在却为了你的小情人几次三番的找我，看来你也并非冷酷无情，只是心在别人身上。你什么时候跟我去看病？我不会对病人坐视不理的。他既然转院过来，我现在就可以回去。那个，他是你的主治医生，张医生。没想到你这么年轻，就能让申哥同意你来做我手术。能力和年纪无关，而且不是我求他同意的。我没有你讨好申哥的意思。我只是太害怕了。你的病例我看过，没什么大问题。真的吗？可是私人医院那边给我下了病危通知的。我从来不开玩笑。张医生，你应该早些让他做手术的。国内并非只有我一个人可以做这样的手术。国内的其他医生也许能做，但我不想让他冒一丝风险。周北辰啊，周北辰，既然你这么在乎你的小情人。那我不让你大出血一笔，我就不叫江晚。没错啊，我是答应你给郑小姐做手术，但是我有条件。没问题。我正在筹建一个新的实验室，需要大量的资金。周氏负责提供。静安医院这边也需要最新的手术设备。周氏可以提供一切。这些问题，就算你不说，我也会这么做。周总真是为了郑小姐。什么都舍得呀，因为他很重要。他既然这么重要的话，周总就捐弄大了吧。医院这边刚好缺少一个住院部。张医生，张小姐，你还真是为了你这个医院考虑的，无微不至。周总，这是不太情愿啊。既然周总这么不情愿的话，那我就不勉强了。其实郑小姐这边，我娟，你有什么要求你就。全说出来，啊，一口就说完，好不好？既然周总为了他的小情人这么爽快，那我也很满意啊。那手术什么时候开始？你的设备什么时候到齐？我的手术又什么时候可以开始？明天一早设备就会到。张医生，月月的命就靠你了。你有把握吗？如果我说我没把握。周总，你是现在就是满载的。我绝不允许你越，那是可能的任务。求你了。放心吧，我会给。先生。手术成功了，病人要转到重症监护室，家属跟护士去办下手续。辛苦了。不辛苦，病。那医生，这么辛苦了，要不一起吃个饭？周总，自重了。江医生，为什么我感觉从第一次见面，你就好像对我有很大的意见？你别看你救了月月啊，你就可以肆无忌惮。我的忍耐是有限度的，我的耐心也很长。希望这是我们最后一次见面。你，刚才月月小姐那边已经安排好了。你有没有感觉，江医生好像很讨厌我？应该没有吧？也许江医生就是不想见你。说什么呢？这个肯定不对吧？当然了，怎么会有女人讨厌您呢？江医生肯定是在欲擒故纵。欲擒故纵？怎么样？今天有哪不舒服吗？嗯
？没有，感觉挺好的。那就好，再住院几天就可以回家休养。张医生，我特别感谢你救了我。你不用谢我，周北辰付了医药费的，我是拿钱办事。杨小姐，你可以松手了吗？我知道峰哥为了救我付出了很多，但不管怎么样。你都是我的救命恩人，我想跟你聊聊。你想说什么，江医生？你有男朋友吗？你觉得申哥怎么样？周小姐，你绕了这么半天的弯，就想跟我说这个？你放心吧，我对周北山没有喜。我不是这个意思。聊什么呢？申哥，我在问江医生喜欢什么样的人，想着以后可以给他介绍。江医生这么优秀，还用得着介绍吗？申哥说的是。那江医生不喜欢什么样的呢？以后真要介绍的话，我可以避免。我不喜欢姓周的。喂，姓周的怎么得罪你了？算命的说过，我跟姓周的八字不合，否则也不至于结婚两年，连面都没见过就离婚。江医生是不是对申哥有什么误会？没有误会啊，我就是单纯不喜欢姓周的。你是不是听说了什么？申哥确实离过婚，但不是他的错。他的前妻是个乡下人，行为举止粗鄙不堪，他们根本不合适，离婚是在所难免的。你可千万不要因为这件事儿对申哥产生什么误会。周总，你也是这么认为你前妻的？我跟他确实不合适，离婚才是最好的选择。我真是替周总的前妻。感到悲哀。你生气了？你小声点。因为我结婚了。你有没有结婚？我不感兴趣。真正应该在意的，应该是郑小姐。跟月有什么关系啊？其他干什么？周总真是个护着的呀，随便说一句都不行。你可不要扯开话题啊，你。为什么答应我？我只是替周总的前妻感到不值，都已经离婚了，还被别人在背后嚼舌根。我当初也是因为被逼无奈才结婚的，月月还替我鸣不平呢，也不是其他意思。不过嘛，这样一说，我觉得他这个人应该挺不错的，是个好人。不过，你们两个不合适。我第一次听用“好人”形容前妻的，周总。你不用跟我说这些了，我对你那些私事儿一点兴趣都没有。呃，欲擒故纵这招玩多了，也会腻的。我已经给过你机会了，你可不要不识抬举啊！周总，你有空就去看看脑子，不然现在我找人给你做个检查也行。脑子有问题，可是大事儿。我脑子没病，我你。马上给我查江医生这几年的动向，我要确定我和他有没有见过。甜甜，你不是出国旅游了吗？你还好意思说啊？作为你最好的闺蜜，你离婚，你居然不告诉我！我这不马上终止度假，回来给你撑腰了吗？走啦，我们去吃饭，饿死了。对了。两年的青春，周家没补偿你、啊，他们给了，我没要，谁也不欠谁。可是，周本身那个混蛋，你就这么便宜他了？我跟你说，我早看他不顺眼了。像他这种人，你就应该狠狠的宰他一顿、嗯。你等着，过几日我一定找人把他揍一顿，给你出气。是吗？我倒要看他。你到底有什么？呃、啊，江，呃、啊，周周周周,周北辰，你怎么在这儿啊？周守官，江医生便宜什么了？他又该得到些什么？呃、啊，小天知道我给郑小姐做手术，想让我多管你要些报酬，所以才这么说的。哦，对对对。啊、哦，你的意思是，我给的少、呃？不是那意思，啊，他就随便这么一说的，很认真嘛。你是江过来的女儿
。你认识我？很好，我记住你了。哎，我说你们那个，怎么不写？住同一小区，同一栋楼，那就同一层了。我可不期待这样的缘。我现在就想知道，他周北山要是发现你就是他前妻，他会怎么样？我现在已经忍不住要告诉他真相了。左安，我去。好，吃饭去。喂，婷婷，发生什么事了？董总，你终于接电话了。周北胜这个混蛋，他竟然跟我办公司的合作。不会吧？周北胜没这么幼稚吧？真的，我跟我爸通过电话了。董事是我们家最大的客户。我断了跟我们的合作，我们家会赔你破产的。我现在在周北生公司楼下附近停顿，可是周北生他不肯见我。你别着急啊，我这就过来。走。我是江氏的，掌门周总有点事，你能听我劝吗？没有预约，不能进去。周北静。总裁，江家那位小姐和江医生在楼下，说想见你，你看，老八他们走，你有时间。哎，等等，我上次让你查的事情，查的怎么样？我查了您近五年的行程记录，发现您和江医生没有任何的重合。不过奇怪的是，两年前江医生隐退，这两年的行程很难查到。您看，要不要让慕容少爷那边帮忙查查？算了。不过是个医生而已。吴助理，我们想见周总。总裁不会见你们的，二位小姐，还是回去吧。为什么呀？虽说小钱之前是得罪他了，但是他也不至于让江家破产，连一句道歉的机会都不给吧？不是江静小姐的原因。那是什么原因？是郑月月小姐开口直接要走了周氏的合作，江家不过是刚好碰上了牺牲品吧？你去告诉周北辰，虽说现在郑小姐的定情有好转，但是指不定哪天就复发了，他总有一天会求到我的手上。我劝他现在不要为难江家。总裁决定的事情不会改变，二位还是离开吧。你先回去，我想到办法了。我去告诉周老爷，周老爷子的话肯定管。有用吗？有用。快走，快走，别哭了啊！来世健全吧，我当保管。好啊，你来，爷爷还等着你来吃晚饭呢。哈哈哈，好好好。老爷，您今晚不是约着少爷回来吃饭吗？啊，现在又把江小姐约回来，他们不会不会？哈、啊、哈，有什么大不了的事儿？不就是离个婚吗？还能做朋友？再说了，他们两个。还是头一次陪我吃饭呢，总裁，老宅那边刚才来电话催了，老爷子问你什么时候回去陪他吃饭。走吧，直接回老宅。你这个丫头呀，可真是没良心啊！这么久才来看爷爷。嗯，对不起吧，爷爷，我这不是怕你。生气吗？不知道怎么面对。我就是离婚了，我还是你爷爷。以后要常回来看爷爷啊。嗯，一定会经常回来。嗯。
你呀、啊，其实我……老爷，少爷回来了，我去看看。嗯，他怎么也回来了？哎，这件事啊，我没有提前告诉你，本身那小子啊，他也回来了，你不会怪爷爷吧？当然不会。咱们三个啊，在一起吃饭，那种场景，我想起来都开心。这么突然，咱们我一点准备都没有。一起好好吃个饭吧。这就又见面了吗？吴叔，怎么只有你一个人？那小子呢？少爷刚接到郑家打来电话，说有急事，晚点再来看你。少爷想走啊，我也拦不住呀。臭小子，有什么天大的事？不能吃了饭再走吗？爷爷，你别生气啊，身体要紧。这臭小子，就是存心想气死我的。喂，北山来了，你多陪陪月月，他一直念叨你呢，我就不打扰你俩独处了啊。刚伯母跟我说你身体不舒服，为什么不去医院？没事儿，是我妈太大惊小怪了。还让深哥你特意跑一趟，都怪我不好。你哥临死前把你交代给我，就是要好好照顾你的，以后别那么见外。你确定没事了啊？真没事。<笑>我自己的身体我知道。好，没事就好。我爷爷那边还有事，我就先走了。深哥，如果不是我哥特意嘱咐你。你根本不会多看我一眼。你好好养病，别想我的没的。师哥，我，你先休息，我走了。郑祥临死前只让我照顾月月，可不包括我们。以后把月月照顾好，如果再出什么事情的话，郑家也就没了。啊，明白，我们会照顾好月月的。那合作的事儿呢？合同明天我会让人送来。哎，少爷，你回来了，老爷在里边等着你呢。刚里面有动静，爷爷在接待客人吗？嗯，是江小姐。江小姐，江田，他竟然私自找上我爷爷。臭小子，你看看你自己做的事儿。你给我滚！我不知道那位江田江小姐给我爷爷灌了什么迷魂汤，竟然让我爷爷亲自对我说起啊！本来想着江家只是暂时停止合作，以后有机会还是会继续合作的。但现在，少爷，你这是要走了？嗯，我想回家。你照顾我爷爷。是。还有啊，以后不要让那些乱七八糟的人随随便便来见爷爷，尤其是那个姓江的。嗯我让江小姐见老爷，少爷，你真的那么讨厌江小姐吗？不然呢？难道我还喜欢她不成吗？明天通知江家取消所有合作，还有以后再也。江医生。这么巧，你竟然也住在这儿，怪不得上次会在这儿碰见周培生，原来他住我对门啊！这到底是什么孽缘啊？周总，之前是小婷不对，我代他向你道歉，希望你不要因为此事影响到和江家的关系。江医生可真是能屈能伸啊，之前还很讨厌我，现在还是来求我了。嗯周总是一个宽宏大量的人，应该不会真的跟小婷结交。你那位朋友江小姐，本事可真不小啊！昨天晚上居然找到了我爷爷，像他这样的人，根本就没有必要让你低三下四的来求你。吴叔一直称呼我为江小姐，此江非彼江，所以。周北山以为昨天去找老爷子的是江田，不过他们江家的算盘可能要落空了。
我不会因为爷爷的决定而放弃，相反，我会更加讨厌利用爷爷的江家人。所以，周总，你是无论如何都不要与江家人。其实昨天，喂，小田，怎么了？我马上过来。小婉，周家彻底断了跟江家的合作。我知道我自己没什么用，但还是想为家里做些什么。帮我选点婚纱吧，我打算用自己的婚饰再给家里拉一个头像。不要拿自己当筹码，一定还会有办法的。真的有办法。冷哥要了。妈，你怎么乱刷生哥的卡？让他怎么看我？傻丫头，北山为了你。能断了和江家的合同，把合同给我们，他才不会在乎这张卡呢。哎，那俩人在这干啥呢？滚出去！我们要包场试衣服。啊，你这人怎么这样呢？真巧，江医生的确很巧啊，怪不得周北深怎么也不松口，原来是把合同给你了。北深又不是外人，他为了月月把婚都离了，区区一个合同，算得了什么呀？你算什么东西？敢这么说话？你算什么东西？敢这么说话？哎，你要不要脸呀？周北辰真是个混蛋，亏得我以为是我得罪他。你们别骂申哥了，申哥都是为了我。为了你？我告诉你，我今天就要骂你了。勾引你的有夫之妇，你也不是什么好女。你和周北辰简直就是处于配烂虾，我问你了，我今天。江小姐，我知道你们舍不得断了和周氏的合作，但申哥决定的事无法改变。还有江医生，我希望你不要因此纠缠申哥。哎，谁纠缠你家申哥？你要不要脸？江小姐，过去所有人都像你一样喜欢缠着周北辰。江医生，我这话没别的意思，我可是为你好。申哥性子冷，不喜欢和不熟悉的人接触，你总是去找他，只会让他厌恶。如果你有需要，可以来找我，我可以帮你转达。不需要，我并不想和他有什么牵扯。小天，嗯。哎呀，你刚刚怎么不让我骂死他们？你看见他那小三上面的嘴脸呢，还一口一个啊！我还真是得是哥哥求求道，什么玩意儿啊！行了。你没有必要在他们身上浪费口舌。既然我们知道真相了，就没有必要在周北辰身上浪费时间。我想到办法了，你先回去，等我消息。喂，大哥，我想请你帮个忙。小婉，大哥，我联系了江江那边，那边我们帮忙，而且周北辰的确早就打算换做江家扶持正事。你们这一次确实是碰巧，关系不大。亏我还以为给他道个歉，周氏就能继续和江家合作了。婉婉，你不需要向任何人低头，联系江家，跟江家走。这么顺利的吗？大哥，你办事也太快了吧！谁让这是我们家婉婉，这么多年第一次找我。大哥，你今天帮我这么大一点，我要请你吃饭。好。江家那边我已经联系上了，明天就能签合同。现在你安心了吧？谢谢哥，你对我最好了。<笑>江医生，没想到在这儿也能遇见你，真巧，是挺巧，不如一起吧，人多也热闹。周总这样的身份，我看你们还是另开一个房间吧。申哥，你觉得一起怎么样？没问题啊，我都可以。江医生。
山哥没意见，你不会不愿意吧？我记得你以前不喜欢和别人一起吃饭，你觉得呢？我也没意见。没意见，大哥，你想干嘛？江医生，你身边这位是看起来和你很亲密的样子，你不介绍一下？他是他是于少，晋城新秀。优秀的周总又在了，跟你比起来，好好好，我需要更加努力的是。江医生，原来于总是你男朋友啊，怪不得之前不让我介绍呢。我们两个人是什么关系，就没有必要告诉郑小姐了。你们很熟吗？抱歉，江医生，是我不该多问，我以为我们是朋友了。不好意思啊，我不会和不喜欢的人交往。我对郑小姐没有兴趣，对周总更……江医生，别只是随便说说，没有问他。周总，我记得你离婚了吗？于少，什么时候这么八卦？周总别生气，我只不过跟你身边这位小姐一样，随便问问，没有恶意。哥，我们先走吧，让周总和郑小姐换人时间。他和这个余修应该不是情侣关系，这个江晚到底想干什么呀？周北辰更换合作伙伴那个郑家，就是他身边女人的家族吧？是。那个女人对他很重要。嗯。不过。已经和我没有任何关系了，反正已经早都离婚了。我不希望和他们有任何牵扯，最好再也别见了。哦，对了，明天正好有个慈善晚宴，我身边缺个女伴，你陪哥一起去。可以是可以，但是哥，你能不能帮我找个嫂子呀？总不能次次都让我陪你去吧？江晚这个女人。一定有事情瞒着我，总裁。您之前让我找到您的前妻，把城西那栋房子给她，可是，可是什么呀？他还不满？不是他不满意，而是我根本查不到您前妻的去向。不行，我最近对你办事的这个能力很不满啊。你说江医生找不到也就算了，连一个乡下来的女人你还找不到，是我办事不力，请总裁责怪我。继续查，一定把人找到。我还就不相信了，一个乡下来的女人还能上天不成？怎么还不走？明晚有个慈善晚宴，您参加吗？你应该在家休息的，不应该出来。这样的场合，我要是不来，不知道多少女人会想方设法勾引周北辰。我必须来盯着，不给那些女人机会。我没事的，申哥，我来陪你参加宴会，就当做散心了。走吧。这条杂志的面子好大，竟然连周北辰都能请来。他身边女人是谁？是周北辰女朋友吗？周总您好，我是 BQ 的主编，我姓李。您的到来令整个会场蓬荜生辉啊！这位是？女主编客气了，这位是我的妹妹。啊，宴会马上就要开始了，我为你们预留了第一排最好的位置。一会儿慈善拍卖会开始的时候，你们能够清楚的看到台上的东西。取消。就是那个传说在短短几年中三世起家、上了红飞书宝的余香，就是他。他身边女伴和野生啊，是哪位仙界明星吗？太美了吧！
平日里见不到大人物，今天都到齐了。于总您好，欢迎您的光临，我带你们进去。好，那就麻烦你。于总认识这位周总？我当然认识，周北深嘛，整个临安城谁不认识？彼此彼此。于总的名字，我也是早有耳闻。怎么感觉空气中有一股火药味呢？还有一股酸味，不对劲，这很不对劲。这两位大佬中间夹着，我好窒息呀、啊！他们不说话，我也不敢说话。哥，我们先进去吧，慈善拍卖会马上就要开始了。对对对，马上就要开始了。我带诸位进去，各位随我来，请跟我来。二位请。也不知道我赞助的那个拍品什么时候拍的。苏老先生已经很久没有新作品在市面上露出了。你那幅画呀，一定是压轴。但是你就这么把他的作品捐了，确定吗？他是我师傅，能不能够啊？再说了，他已经把那幅画送给我了。也是，你是他的关门弟子，他呀一向最疼你。拍卖会正式开始，我们的第一件拍品是钻石项链。我一向对钻石不感兴趣，喜欢吗？嗯，其实八百万，恭喜周总八百万拍下。下一件拍品是一对帝王绿耳环，起拍价五百万，一千万。你不是喜欢吗？你哥别的没有，就是有钱。这耳环的确很好，但一千万以上有点太值了。于总豪俊千金，一般人可不敢抢啊。一千万一次，一千万两次，一千万两千万，两千万。周总，你是真心喜欢这对耳环呀，还是存心夺我所爱？拍卖会向来是价高者得，你不懂规则吗？再说了，我拍来干什么？管不着。三千万，四千万，五千万，六千万。哥，这东西虽好，但是也不值这个价呀。六千万买回去，成冤大头吗？不是喜欢吗？算了，哥，我也不是很喜欢。一件耳环而已，可有可无。六千万成交，恭喜周总获得一对帝王绿耳环。总不愧是富豪榜排名第一的人物，竟然眼睛都不眨一下，就快六千万买了一对耳环。没想到申哥会拍下这么贵重的东西送给我。不好意思，这位小姐，这对耳环是给那位小姐的。你好，六千万东西，我们摸一下，既然说送。不对啊。这女人是于潇的女伴，怎么周总把东西送给她，而不送给自己的女伴？周总，这是什么意思啊？对呀、啊，林群。吗？周总，这是什么意思？不值钱的小东西而已了。你救过月月，她的命可比这些重要多了。我已经拿了我该拿的报酬，这耳环就没必要了。交易者。你又一次拒绝，你是打算先让我生气才可以吗？周总，你这句话什么意思啊？我们好像不是很熟，那就请你不要说出让人误会的话，做出让人误会的行为。不是很熟，好，飞。这女人胆子真大，竟然惹怒周北深了。也不知道这女人跟周北深什么关系，
，竟然能让周北辰亲自当众送礼，而且还敢当众拒绝周北辰。全城都没有人敢得罪周北辰，这女人怕是要倒大霉了。怎么觉得像是周总？我、哦、天哪！因为救了我，所以送他这么贵重的礼物。申哥，真的是如此吗？为什么我觉得我越来越看不懂你了？嗯，陆伟山，你失控了。看这样子不是第一次失控。说说吧，看谁？他是月月的医生。不知道为什么，他每次见我，总有很大的敌意。这样，你帮我查一查，我总觉得他的身份没那么简单。是得好好查查，说不定他是谁派来故意接近你。我要出事了！大家静一下。接下来的这幅拍品是苏老先生的一副真迹。苏老先生早已不再拍卖自己的画作，这不可能是老先生的画。对，居然敢拿假画出来拍卖，真当我们都是傻子吗？各位稍安勿躁，这幅苏老先生的画作是由一位匿名人士赞助，对方保证过，这是一副真品。他说的真品就有真品，谁信啊？对呀、啊。这位匿名人士是谁？有本事站出来，让他拿出证据证明，竟然敢拿苏老先生的名头拍卖假画。我们倒要看看这么不要脸的人是谁。画是我赞助的，又是他，那个让周北生送了耳环的女人。江医生，虽然你想做慈善的心意是好的，但这样做多少有些不合适吧？拿一个假的糊弄大家，会引起众怒的，还不赶紧认错？江晚，我正发愁有什么办法能让你出丑，没想到你自己就送上门了。画的真假都没鉴定呢，你就要让我认错？死不承认是没用的。这里有不少苏老先生的粉丝，这苏老先生的画最了解，你否认又有什么用呢？既然大家都怀疑这幅画的真假，那就请鉴定师来吧。真假自有定论。我已经联系了鉴定师，吴大师马上就到。吴大师来了，吴大师您来了，快来看看这幅画，您是最权威的，快来看看这幅画的真伪。嗯，好说。老天保佑，于潇这位临安新贵靠得住，毕竟当时可是由他担保的，就怕于总也被这位小姑娘蒙在鼓里。鉴定结果出来，你可就没办法狡辩了，江医生。我劝你现在赶紧当众道歉，或许大家还能原谅你。闹大了，可就难看了。吴大师，一幅假画需要看这么久吗？鉴定结果出来了没有？吴大师，这幅画是假的，对吧？江医生，这下你还有什么可抵赖的？鉴定结果已经出来了。我的，你，吴大师。这幅画的真伪，我相信您心中已经有答案了吧？这幅作品应该是真品，绝对不可能。这位小姐，你在质疑我的能力吗？我没有这个意思，只是现在作假的手段太高明了。他只是个医生，苏老先生的新作千金难求，根本。不可能在他手里，为什么不可能啊？这是王玉，苏老先生的大弟子，他怎么也来了？估计是假画的事情闹大了。这件事情要追究起来的话，把苏老先生的话当真话卖，这女的是要吃官司坐牢的。江医生，都这个时候了，你还要嘴硬装无辜吗？哎呀，遇到了什么事情也不知道和我说，才把不把我这个师兄放在眼里？不是和你说过了吗？不管遇到什么事情，都不要自己硬扛。我和师傅永远是你的依靠，师兄，你别生气，我不是怕打扰你吗？而且，就这点小事，我自己能应付得来。我师妹是真心想做慈善，才会把她捐出来当为拍卖品，没想到竟被人这样误解。所以，他就是苏老先生那个关门弟子。早就听说苏老先生收了那关门弟子，据说是天赋异禀，苏老先生拿他当接班人培养的。
。只是没想到今天居然能见到真人。是啊，没想到对方是个女人，更加没想到的是，还是个如此漂亮的女人。误会，这就是一场误会。二位，别往心里去。一句误会就可以当做无事发生了吗？哎，到底谁对谁错，也得有个了结了吧？刚才好像就是你叫的最凶。哎，要不然这样吧，就由你替刚才的闹剧向我师妹道歉认错。既然不道歉，那就把这位小姐赶出去。快出去！快出去！不道歉，我可以道歉。对不起，啊，江医生，是我太担心你了，我实在是担心你拿假花骗人，一时紧张就没有多想，对不起。好了，现在误会解除了。我们的拍卖会继续，请诸位回到自己的座位上。今天的仇我都记下。接下来我们继续拍卖。江医生，以后我不会对你手下留情。苏老先生的这幅真迹，是国际上的知名医生，又是苏老先生的关门弟子。江医生，你这身上到底还有多少秘密？我不知道啊。他不光身上秘密，护花使者还不少。哎，完全不需要你操心啊！<笑>好了好了，开个玩笑嘛。那叫什么呀？江医生，大哥，我问的是名字，不是职业。他叫什么名字啊？没查到吗？这个是？<笑>还有你查不到的呢。行，你放心，我一定帮你把他查个顶朝天。靠你了啊！晚安。拍卖会结束之后呢，就剩九亚了，全是应酬。如果你想回的话，随时叫我，我送你回来。你去忙你的吧。嗯，哎呀，哎，哎，切，没想到啊，这晋城还有这么好看的美女啊。嗯，那自我介绍一下。这位小姐，鄙人赵远方，交个朋友。抱歉啊，我不喜欢交朋友。哎、啊，既然我给你面子你不要，那我可就按照自己的方法来了啊。请你让开。怎么？你以为我在这花园里玩女人没有准备啊？对于玩女人，老子就从来没有失手过。嗯。<笑>把它喝了啊！你让开！哎，哎呀，哎呀，有脾气啊！哎，好，我待会儿看你到了床上是不是还那么有脾气。现在乖乖把它给喝了，待会儿喝醉了给老子上床更放得开。啊、放手，放开我！哎呀呀，疼疼疼疼疼疼疼！哪个不长眼子？战业，要么你自己走，要么亲自送你走。赵少，选一个吧。我我自己走，我自己走。快快快快，哎呦，哎呦，谢谢啊。英雄救美嘛，应该的。我叫战业，江晚。下次见喽！这么着急出来英雄救美，人没救到就算了，还跟人跑了。少说点吧你，又不是跟我跑的，你凶我干嘛？那你还不想办法帮帮我？周北辰不在家，站在电梯口看我干什么？他总不会是故意来等我的吧？你已脱离正业原地避难，他是个花花公子，他根本就不适合你。周总，你这是在威胁我吗？不然呢？这里有李三。周总，你凭什么认为战先生不是好？我觉得他就挺好的呀。再说了
？我和谁相处，那是我自己的事，跟你有什么关系啊？于潇和汪玉已经算了，连战夜你也要招惹？你先管好你自己吧。我到底是有多倒霉啊？先碰上周北山，又碰上大傻天地。周周总。你快想想办法啊！我今天晚上可不想再绕过夜。周北山，你怎么了？快过去打电话！我手机没电了。你今天，周北山，你没事吧？周北山，你不会？怕黑吧？闭嘴！他果然在害怕，不行，必须想办法出去，否则周北生这样一定会出事。周北生，你听我说啊，你跟着我一起做，深呼吸，吸，再吸，让自己平静下来。我手机没电了，你的手机呢？你要不说我自己找了啊？你不管打理他。那我不知道你手机在哪儿啊。给胡小打电话。你手机怎么也没电了？你管不着，你离我近点。我不，我不。离我近点，我我就告诉你原因。过来点儿，我。我是怕黑，有什么好想的？<笑>堂堂周总怕黑，这要是传出去，得多少人惊掉下巴呀！你敢？你那么凶干什么呀？我告诉你，你现在在我面前就是一只毫无招架的小猫咪。我以为要你的命。你、嗯？你要干什么？跟<笑>你开玩笑呢。虽然我讨厌你。但是，我不是那种趁人之危的人。终于承认了。没错啊，我是白天。那我哪里做的不好？我得罪你了。你得罪我的地方多了去了。你要是知道此刻和你待在一起的是你的前妻，我们就该互相讨厌了。到底哪里得罪你了？你得罪我的地方多了去了。比如呢？比如，比如江家的事儿，你明明早就下定决心和江家终止合作了，为什么还要做出一副我和小天得罪你的模样？于小告诉你的，你笑笑蛮灵通的嘛。没错，我就是要终止和江家的所有合作。周总真是为了郑小姐，什么事都做得出来。不也一样吗？在外面，也是鼎鼎大名的。江医生，而且还是苏老的关门弟子。你这身上的每一个身份，普通人奋斗一辈子都奋斗不了。你，李为人，我会的东西可不止这些，但是跟你有什么关系？江医生，你身上还有多少秘？总裁，抱歉，刚听着没电了。你知道吗？哈，我是不是来的不是时候？好好吧。谢了。
，我就问你，如果我们在对面，我走错门了。啊，蒋医生，这是总裁吩咐我给你送的粥，趁热吃吧。没想到有一天，我能喝上周北山做的粥，见不亏。战先生，你知道我有什么事儿吗？叫我战爷就好，想请你中午一起吃饭。不好意思啊，我中午有会要开，没有时间。那，你晚上有空吗？蔡先生，你有什么事就直说吧。吃饭这种事情没太大必要。那我就直说了，江医生有男朋友吗？蔡先生，虽然你之前帮过我忙，但是我还是要告诉你。嗯、没关系，时间不长，我相信总有一天。江医生，急诊那边来了个病人，非要找你做手术。病人什么情况？严重吗？其实就是轻微的脑震荡，根本不需要做手术。急诊那边的医生都跟他们解释过了，但是病人家属太难缠了，就是不行，非要找。先过去看看。你不认识江医生呀、啊？那个外界口中最厉害的脑外科医生，是我。我听说你们建安医院有个非常厉害的脑外科医生，三三的救护车把我儿子转到这边，看起来年龄也不大，你这有这么厉害？别人什么情况？头颅 CT 做了吗？做了吗？轻微脑震荡，住几天院就好了。他们非要动手术，我只见过不愿意做手术的人，像他们这样的真是没用。确实没什么大问题。你放心，你的问题不大。就是一些皮外伤和轻微的脑震荡，住几天院就可以了。哎，那不行，他只是看着还好，我觉得他里边肯定出血了，他一定要手术的。你是病人，你肯定来。我是他妈，这种情况他必须得手术。你万一出了啥事，你担得起这个责任吗？你各项指标都是好的，不需要做手术。我是他妈，我说他得手术，他就得手术，今天必须给他手术。医生。你怎么了？是不是哪里不舒服啊？不想做手术，你们千万别开我脑子。你放心，还有更多需要做手术的病人等着我呢。你不需要做手术的。哎哎哎，你不能走！你要走的话，谁管谁管做手术啊？哎哎哎，你不能走！你要给他做手术的。哪来的头头，敢对我的江医生动手？我马上还有一场手术，你尽量安抚家属，实在不行就通知医务科。你放家属没事。好、嗯。哎，你看在我帮了你个小忙的份上，能不能赏个脸？手术完之后一起吃个饭。再说吧。你没拒绝，我当你同意了啊。我等你。哟，这不是周总吗？带女朋友来医院做产检。江先生，你怎么能这么说呢？我和申哥什么都没有，你怎么能说我怀孕了？周北辰，你眼光是真不咋样。听说你为了这个女人离婚了。也是，你那个乡下来的老婆，估计你也看不上。不过这位。我爸还没你原来那个不好看。月月是我的妹妹，你要是再敢乱说话，你小心我打你！你来这里干嘛？当然是为了追求我的梦中情人江医生了。我警告你，你得远一点。我警告你，离他远一点。周总，你管的也太宽了吧？我追江医生跟你有什么关系？战业竟然要追江医生，这
深刻的态度，对江医生也不一般。凭什么两个如此优秀的男人都围着那个女的转？难道你也喜欢她，要跟我抢？谁跟你说不喜欢她？既然不喜欢她，那我追她又跟你有什么关系？你，深刻，医生还等着呢，咱们先去复查吧。医生，情况怎么样？就目前来看，情况不错，但也不能大意，继续保持。谢谢医生。秦哥，还好没事儿，我真的好怕复发。申哥，你在听我说话吗？啊，刚才医生说什么？医生说挺好的。啊，挺好的。申哥不是最在乎我的身体了吗？可是他陪我来复查，竟然也走神了。不知道为什么，我总有一种感觉，他在想自己身体。申哥，我让司机先送你回去。我还有事。你走。嗯。漂泊的雪，摇曳回风，是以灵魂更迭情。累坏了吧？收拾收拾，我请你吃大餐，鲜花配美人，送给你。这玫瑰花是有特殊含义的，我不能收。不收就算了。能请你吃上饭，也不枉我等了你几个小时。你真的熬那么久啊？你不用担心我，走吧，请你吃饭。站上，他都没答应和你吃饭，请你自重。周总，你刚才不是说自己不在吗？怎么，舍不得见你，所以抛弃你，当自己不在了。周北辰，吃着碗里的，看着锅里的，可不行。这你管不着。男人的饭没用。这别说是吃一顿饭了，那就算是追枪医生也得分个先来后到吧。姓周的，我先来的，你跟谁走？江医生，下午那个弟弟出事了，出什么事儿了？下午你走之后，他妈非要给他办住院，我们也没办法，就只能同意了。结果，刚刚急救中心那边接到电话，说是有家私立医院的病人手术中大出血。我们仔细问了信息，才发现就是那个弟弟。他说哪有这样的母亲？他现在人在哪？还在来的路上。救护车上了一乘车，情况不太好，让我们做好准备。要备血是备血，通知所有人做好准备。我马上过去。快，郑先生，我今天实在没有时间跟你吃晚饭了，下次吧。没事，你去忙，我时间很多的。周总，这次我赢了。战少，你还看不明白吗？以后一起吃饭，就是没有以后。咱们两个，他都不要。
么着。啊！我再说一遍，松手！我不动，我不同意你跟他做了，你就不能跟我做。这个臭小子怎么还？我是私人院怕担责，我才不会把人整到这里。只要拖住时间不让手术，我就不信这臭小子还能活。哼！你这黑心的医生，你老是给我延续跟我儿子做手术的话，我告诉你，我给你个牛丸子！是吗？我倒要看看，有谁敢在医院闹事？你先救人，陈林，交给我。谢谢你啊！哎哎哎，你不能动！放手！如果他跟我儿子做手术，他会把我儿子害死的呀！啊、你确定，想要害死你儿子的是他，而不是你？那既然没有，就在这里等着，等到手术结束。家属在吗？哎哎，是是是，我儿子死了。怎么说话呢？我们家医生出手，死谁也得放人。放心吧，手术很成功，病人已经抢救过来了，把费用一交就给住院吧。什么？你居然还没死？那我交医药费。我没钱，要是被江医生害了，他必须对我儿子负责。做了七个小时手术，你还没走啊？你要是再敢乱说话，我让你在晋城待不下去。我我知道，整个晋城都怕你周子。前任这个事儿的话，就算了。但是，他如果给我儿子赔偿不了的话，那还没完。剑商，自己回家。走，走了。来，江小姐，小心啊！准备好了，那就出发了。你怎么这么晚还在医院、啊？郑小姐。又哪里不舒服了吗？我今天帮了你两次，你就打算给我说这个呀？谢谢你。要谢我的话呢，也可以，那就把占夜的饭完成给我。周总，你还真是不客气啊。那就这么说定了，明天我来接你。以后呀，离占夜远一点。他接近你呢，是不会好意的。好了，怎么了？你怎么才接电话呀？出大事了，你知道吗？我昨天做了一天的手术，手机关机了。怎么？你现在赶紧打开手机上网看看，那家病人偷拍你，还歪曲事实，在骂你呢。现在全网都爆了，全网都在人肉你。这位母亲最开始把自己儿子送到静安医院要求做手术，但是被这位江医生拒绝了。这位母亲救儿子心切，所以去了家不靠谱的私人医院。结果那家医院医术堪忧，术中大出血。这女医生太没人情了，偷懒不想加班，竟然拒绝手术。歪个楼，没人觉得这位江医生很漂亮吗？楼上去死！你就怕有一天自己的家人遇到这样的医生？大家有没有注意到，这位江医生竟然是副主任？其中肯定有。这新闻热度挺高的，要不
，过几天再去医院。不行，那孩子昨天刚脱离危险，不知道今天怎么样了。我得过去看看，万一董芳香又去闹事，把他接走就完蛋了。那行吧，你注意安全。哎、这就是那个丧尽天良的江医生，他差点害死我儿子，现在居然还想仗势欺人。原来就是他啊，没想到年纪轻轻的，心就这么好，也不用那个孩子活着没有。如果没活下来，让他长命都不为过。对都给我让开！不要因为同学说的话难过，他们都不知道真相。没事的，我没有那么聪明。如果外界的舆论可以轻易的影响到我，我也不会。江医生，你作为医生却拒绝为病人手术，你不觉得自己太没医德了吗？有人说你是负责任的位置是走后门来的，请问你对此有何解释？那孩子才十几岁就这样去世，心里过意的去吗？谁告诉你那孩子死了？这难道没有吗？不说大猪腿都没有救回来吗？让你们失望了。那孩子我救回来，没有死。身为记者，你们连最基本的调查事实都做不到。我劝你们，还是早点回家洗洗睡。把这些闹事的给我带下去。转院，结果儿子出事了，这不一定要帮儿子做主呀？大姐，你放心，我们一定替你做主。就算他赶走我们，也堵住我们的嘴。就是，还真是好大一口气。你还帮着江医生说话，他可差点害死你的孩子。<笑>我不帮任何人说话，我只说明事实。董芳香，四十五岁，无业。刚刚那个做手术的孩子，不是你的亲生儿子，而是一个继子。继子也是儿子，我说的没错。你就是想给江医生逃脱责任。你根本就不喜欢这个继子，好几次对外说，恨不得你早点死。你看车祸没弄死。就让医生给他做开颅手术，想让他死在手术台上。对呀，不仅这个逃命的继子可以消失，而且你还可以趁机讹上医院一笔。我说的没错吧？胡说八道！我有没有胡说八道？警察自然会调查清楚。不过我得提醒，下午你在急诊室的所作所为都已经有记录。你真以为凭几句话就能颠倒对立？跟我们走。不要！江医生，你放心，我一定会让他们给你一个正确的报道。谢谢你啊，这份人情我记下了。客气，就当是我送你的见面。本来今天想约你吃饭的，看来是吃不了了，我先送你回家吧。他刚帮我大忙。现在要是连这种小事都拒绝，也不太好。行，麻烦你了，周总，今天也谢谢你了。时间不早了，你早点回去吧。前两天你在楼梯帮了我，今天我帮你一次，今天这。你想我就说嘛，周北山怎么会出现的这么及时？原来是为了还原情。两情也挺好的呀。走吧，别聊了。总裁，你让我查的那妇人我查到了。我跟您说，您绝对想不到那妇人有多歹毒。不用了，太晚了。对不起啊，总裁。路上有人故意追尾，所以耽搁了一些时间。追尾？看来战燕那个混蛋为了想在江医生面前表现
，真的是无所不用其极。这些资料怎么办？送警察局。今天谢谢你啊！你都已经谢我好几次了，真不用这么客气。记得，改天请我吃饭，这可是你答应我的。好，一定请。回去吧。哎，江医生，我给你订了饭，待会儿记得吃啊。放心吧，我不会浪费粮食的。你追他，是故意。没错，我就是故意的。能让你周北深都特殊对待的你，果然不懂。比一比吧，看看谁能得到他。他是个人，不是输赢的工具。假正经，我对他的欣赏是真的。周总，无论如何，今天赢的人都是我。我警告你。离他远一点。没关门，灯也没开，不会出什么事了吧？怎么了？哪里不舒服？胃疼。家里有药吗？陪你去查，药都吃完了。你能不能？就知道周北辰不会是什么好人，他不落井下石就不错了，会帮我买药才有鬼呢胃都这么疼，你还乱跑！我家里没有胃药了，只有止疼药，你将就一下啊。没事的，哎，水水水。明明胃疼，还不按时吃饭，我看你呀、啊，之前活的时间长。那我也不想呀，我一场手术动不动就做七八个小时，我也总不能跑出去吃顿饭再回来做吧，多吓人！下班又遇到董芳香，就忘记吃了。嗯，心疼点没有？好点了，你早点回去休息吧，时间也不早了。哎呀。我是刚帮了你吗？你立马翻脸不认人撵我走，你这……我去哪？我去。你好，这是战先生的外卖以后这种重口味的东西不要乱吃，你胃不好。有的吃就不错了，我不想吃。你喜欢战叶？你喜欢战叶？我们俩就认识了两三天，谈不上喜欢不喜欢。我说过，让你离他远一点。以后胃不好的话，要喝这个也行。专业的那份我明天吃。你吃我外卖干什么？我帮你这么大的忙，吃你的外卖你。行、啊，你想吃就吃吧。
真难吃。你还有事吗？没事儿的话，你什么时候走啊？我回去。你是吗？我还是想知道，你到底为什么答应我？算了，明天再说吧。大哥，我正兴，我也在，你没事儿。我没事儿，你放心吧，哥。只不过这件事情的发酵速度不像是一个普通妇女随手转发两三条视频就可以达到的。这样，我给你查查，如果说这件事情背后有别的人在听我的话，我会告诉你。谢谢哥。这不火急火燎找我干什么呀？不是你让我帮你查江医生信息吗？我这一有消息，立马就过来告诉你了。这个江医生在国内的身份信息还挺有意思，你绝对猜不到。说重点，这个江医生他叫江晚，从小在晋城一个叫桃花村的地方长大。但是你别看那是个村子啊，人家从小是个学霸。我这边查到，他从小就跳级，二十二岁就博士毕业，然后出国深造了两年，然后就回来了。他叫江晚，江晚，这个名字为什么听起来这么耳熟呢？可是为什么又想不起来在哪听过？他回国之后也没有任何工作，就彻底消失在所有人的视线里。你猜他干嘛去了？他去结婚了。不是，你听到他结婚，你就没点反应？我该有什么反应啊？你就不失落？但是你先别失落，虽然他结婚了嘛，但是我查到他前段时间又离婚了。他前阵子离婚了，你可算有点反应了。我还以为你真不在乎。他为什么离婚？我哪知道他为什么离婚？民政局显示他离婚，我能查出去已经很不错了，好吧？和他结婚的人是谁？哎，问题就出在这儿。和他结婚的那个人身份信息我是一点都查不到，那个人身份肯定不简单。不管那个人的身份怎么样。一定要找到他。吃早餐了吗？还还没。哎。来。趁热门吧。你你是特意给我送早餐来的？你想多了，我就是自己想吃，多点泪粉。嗯，没有想到周总人这么好。是你眼拙，我嘛，一向。周总。你一大早过来找我，不去陪郑小姐，你就怕郑小姐吃醋吗？我跟月月不是你想那种关系，她只说了秘密。周总，你可以这么想，这个郑小姐有没有把你当成哥哥？还有，你到底知不知道她是一个什么样的人，和她心里到底是怎么想？我吃饱了，我要穿衣服去医院了。周总，请住店吧。你怎么还不走啊？我送你去医院。周总，我是去上班，不是幼儿园。不许！你不用对我这么强的戒备心。你以为每个人都像你的前夫一样伤害你，不懂得珍惜你？他这是查到了我离婚的事情吗？嗯，没错啊。就是因为这个渣男
我到现在对男人没有兴趣。他真伤害了你？他就是噩梦。结婚两年，从婚礼到离婚，都是助理代办的。他从来没有看我一眼。你说他是不是个混蛋啊？他是谁？都已经过去这么久了，说这件事儿还有什么用吗？我只是从今往后，不希望跟他有任何交集。对渣男就没有必要心慈手软，你心软，我帮你。周总，你不会看我离婚了，就想追我吧？你别想太多，我是看在你交了月月的份上。你再者说了，月月现在毕竟不是不稳定吧？那我不得好好巴结巴结他的主治医生啊？那正好啊，反正我对你也没有什么兴趣，而且我最讨厌性质。你不想走也可以，记得一会儿出去帮我把门带上。王香是你妈，她难道会真的恨你吗？网上那些留言，她才不是我妈，我妈早就死了。小子，你非要把方香送进监狱，她要是没做什么，自然而然我会去。她要是做了什么，那也是活该。你是我爸，你竟然不管我的死活，你还要让我原谅董方香啊？如果有的选，我绝对不会选择你做。吴小之子，他刚醒，你又想把他打晕吗？要自己的儿子，关你这个医生什么事儿？是我的病。在医院就归我负责。你在洛阳，我们报警了。你不担心你儿子的性命，但我担心我病人的性命。好，好，好，你要负责是吧？那你有本事你负责到底。我今天从这儿出去，不会给他交一分钱的医药费。还有你个不孝之子啊！你翅膀硬了是不是？有本事你就不要回那个家，让他养你一辈子。你没事吧？你有没有哪里不舒服啊？你以后啊，有什么问题就随时找我，我是你的主治医生，会对你负责到底的。你就不用怪我，我没钱交医药费。我知道你是个很有名的医生，手术费一定很贵，所以我的后妈才故意让你给我手术，然后从中诈钱。自从离开那个家，我连生活费和学费都凑不起，更别说手术费了。没关系，你不用担心费用的问题，你就好好休养就行了。这件事儿交给我解决。真的吗，医生？那我出院之后，我立马去打工，然后把钱还给你。你不上学怎么去赚钱啊？你去厂里拧螺丝吗？我听说了，你的学习很好，不应该被这场意外压垮。至于生活费还有医药费，这就交给我吧，我会定期的打给你。还钱的事情，等你以后打工了再赚钱，连本带利的还给我，听到没？难不成你真的像我爸说的那样，要替他养我？我纠正一下啊，我可不是养你，我是在资助你。行了，你好好休养吧，有事儿随时找我。其实我早就明白，从父亲娶了那个女人开始，我就没有了家。还好现在多了一个你。谢谢你，姐姐，我会很快长大的。江医生，那个男孩虽然可怜，可是你帮他出医药费就算了，现在还要帮他出生活费和学费，你也太亏了吧。他长大了，要是争气还好，万一跟他爸一样是个坏的，那可是要吸你的血。还没发生的事情，现在想也没有用啊。就算他以后是个白眼狼，也对我构不成什么威胁。他现在上高三，正是最好的年纪，他能不能背个石头？行啊，我最后出了点心，不出力，他以后是什么样，就他自己走了。蒋医生，你真好，我想给你贴贴。金医生可真是好人缘，无论男的女的，都喜欢跟你靠得近。这人说话总跟骂人似的。你先回去吧。要是有人找你麻烦
，记得找我帮忙，肯定找你。走了，走了。嗯。去。这田笑笑可真是听你的话呀，你让他走他就走，跟一条狗一样。郑小姐说笑了，人和狗可不一样，人的嘴里没有屎。我知道你是很厉害的医生，但请你离生哥远一点。周家无比尊贵，不会希望自家儿媳妇儿天天握着手术刀切开别人的血肉。江医生，你跟生哥不合适，算我求你行不行？离生哥远一点。周小姐，请问你是一个什么身份，跟我说这些话呀？我和生哥的关系你不会懂的，生哥会照顾我一辈子。你知道的，申哥离过婚，他的前妻是周爷爷亲自选的。申哥不喜欢，他就永远没有办法以周太太的身份面向大家，最后只能落得惨淡离婚的下场。江医生，离申哥远一点，是我对你的忠告。这么说，你是认为只有你适合嫁给周北辰吗？那我请问你啊，他本人知道吗？老爷子知道吗？他们同意了吗？你什么意思？我的意思是，一厢情愿的事情就不要说出来了，免得遭人笑话。老铁匠，你配不上申哥，你别再自讨苦吃了。周北辰果然是个马，还是把他甩干净比较好。我得找个时间搬家，他对吗？我可不能住下去。哥，喂，小马，让我查的事情，有经过的，的确是有人在背后推波助澜，所以新闻的热度才会在一夜之间发酵。是郑家吗？不愧是我们马马，一下子就猜出来了，确实是郑家，在后面做了手脚。我从来不做亏心事，自然也没有仇人，除了那个郑月月，也没有人这么恨我。这个郑月月表面看起来温柔善良，心思还挺歹毒的。如果让董芳香的事情一直发酵下去的话。足以让你身败名裂。我不管背后的主谋到底是郑月还是郑家人，既然他们正在参与，那他们家就该付出代价。哎，不好意思啊，江医生，司机不小心见到你了，回去我就扣司机的工资。不过你下班怎么还在路边等车啊？对了。我忘了，你只是个普通医生，请不起司机。白你不懂事儿，对我胡说八道。我心情好可以原谅你，但是你屡次犯贱，是会付出代价的。你是生气了吗，江医生？那你如果坚持接近申哥，遇见的事情更多，也更难堪。你是我的主治医师，也算间接救过我的命，我不会把你怎么样。可不是所有人都跟我一样。有些人啊，心狠手辣，见你拦着他的路，说不定就让车从你的身上压过去。哼，不过是个满手心血的医生，有什么可骄傲的？开车回家。自从报上了周本身这个大树，公司的发展就仿佛坐上了火箭，从不值一提的小公司，成为有名有姓的上市企业。要是宝贝女儿能嫁给周家，估计富豪榜上都没有我的名字。<笑>有这么卖规矩？我敲门就进。对不起，郑总，公司出大事了。公司现在蒸蒸日上，能出什么大事？有人匿名在网上举报郑氏集团涉嫌偷税漏税、财务造假等多项问题。那人不仅展示了资料证据，而且还艾特了各种大 V 转发。什么？不可能！绝对不可能！可是郑总，对方真的在网上发布了证据，这一定是诬陷。这些证据我都藏得很深，连月月都不知道，就不可能有人能拿到。这些证据一定是假的。可是举报时间在一夜之间热度发酵，现在已经上热搜了。马上找人给我撤掉他，并且告诉公关部，把律师函公告这个诬陷我的人。是，我马上就做。去吧。我是。你说，好，郑总，又出大事了。又出什么事儿？别来人了，现在已经在公司。郑总，哎，总裁今天心情不好
，早上到现在，所有部门的人都被他叫去骂了一遍。商务刚出来不到一分钟，吴总部，你要不等会儿再进去？我也不想进去皱眉头，但是郑小姐来了，在公司楼下等着呢，我不去不行。吴总部，你知道总裁最近到底怎么了吗？总裁最近被钱锁困了。六千万成交，这对帝王绿耳环归周总所有。不好意思，这位小姐，这对耳环是给那位小姐的。谢了，你给我让开！不要因为他们说的话而难过。啊，什么情？我听着被情所困，总裁结婚的时候连老婆都不在乎，怎么会被情所困呢？吴总助，你刚说什么来着？我什么都没说啊！我要进去送报告了，你们少议论。总裁，这是您要的财务报告。那个正是出事儿了。继续说。郑家被人举报偷税漏税，证据确凿。郑成华人已经被带走，郑小姐到公司楼下有一会儿了，哭着说要见您，大概是想求您帮帮郑氏。您要见吗？高总也有今天没空，你送他回去也可以了。好的。另外啊，你去帮我调查一下这个人什么来历，他为什么会突然盯上了郑氏？如果说他是污蔑郑氏的，那就帮我证实。是，总裁。江医生，今天六点准时下班，应该有空一起吃饭吧？你欠我的人情可已经拖了很久了。吃完这顿饭，我们就两清了。为什么对我这么冷漠呀？难道你对周北深有兴趣？我对周北深没兴趣，跟对你没兴趣不冲突。先别急着拒绝我，至少给我个机会，咱们俩先当朋友处处看呗，说不定有一天你就突然喜欢上我了呢。走，上车，给你吃饭。被周北深看见，为什么会有心虚的感觉啊？不对，我为什么要心虚啊？早就和他没关系了。走，请你吃饭。这个江婉、啊、还挺聪明，不光让你对他这么上心，连那个笑面虎战夜都被他迷住了。是他蠢，我明明跟他说了战夜不是什么好人，他还非要。你怎么知道人家那是蠢？说不定他就喜欢战夜那样。王飞。那这再过一会儿天就黑了，江晚又上了战夜的车，俩人指不定晚上发生点什么。哎，我可听说战夜身边的女人天天换，就没有他搞不上床的。你说，你下去吧，你自己走吧。我还有点事儿，走吧你。走吧你。哎哎不打算让我上去坐坐。不了，郑先生，时间不早了，你早点回去休息吧。谢谢你今天请我吃晚饭。行，回去吧，早点休息。你玩够了没有？他可不是你随随便便就能玩的人。周总怎么知道我不是真心的呀？战爷，你是想让你的战家知道小师弟？你现在是打算为了一个女人对战家出手？老板说过，他对你不感兴趣。他对我不感兴趣，对你就感兴趣。我觉得。小婉对我挺有意思的呀。走
怎么是你啊？不然你以为是谁？怎么是你啊？不然你以为是谁？赵哥要是没有什么事就请回吧，我要睡觉。周伟山，你这是私闯民宅，给我出去！不让你们站也走得那么近，你为什么不听话呀？你有什么资格命令我呀？你说你不相信周的，难道你喜欢战爷？周总，我不喜欢姓周的，我更不喜欢叫周伟深的。再说一遍，我不喜欢。你为什么总是对我这么要不着？周伟山，我以前不用你演的时候，你把我当成一个垃圾一样对待。现在对我一时兴起感兴趣，我就应该对你投怀送抱吗？我不是你养的阿猫阿狗，可以随便亲随便搂的。承认，我对你感兴趣了，可是。欲擒故纵，这招玩多了会腻的。现在，只要你点头，我会对刚才那个不负责，我会带你回家。可是我不喜欢，周海山，我不喜欢你，我不喜欢就不喜欢你。如果我之前说的不够明白，那我现在说的够明白了，我不喜欢你。我们之间最好的距离，就是老死不相往来。你说你所愿不是不来吗？刚才把我丢下，办的事没办成，找交管去了。哎，怎么回事？这么大脾气干嘛？又在江晚那吃瘪了，拿我撒气呢？还是说，江晚让詹叶得逞了？说话呀，前夫的事还查不查了？不用了，再查下去，就真的成了非他不可了。您老人家可算是想通了。辛苦了，师傅，中午这么热，帮我搬家。呃，一会儿下楼等我一下，我给你买两瓶水。谢谢你，小姑娘。这地方看起来也不错呀，为什么这么着急搬家啊？说来话长，为了减少麻烦。我不喜欢，我。周伟山。特意选择了一个周北生不在的时候搬家，怎么还是碰到他了
，让开。刚才那人是谁啊？看起来很难相处的样子。我反而觉得这是他最好相处的样子。对了，江医生。那个男孩恢复的不错，再过几天就可以回去休养了。你要不要去看看他呢？早上你没来，茶饮三温。没事就好，不用特意去看他。他确实挺不容易的，他爸居然真的不管他了。刚刚他爸来了一趟，说是他已经满十八岁，居然拿了一份断绝关系的协议让他签字。他签了吗？我签了。你，姐姐，我知道自己在做什么，我会乖乖长大，我会保护好自己，也会保护，也会保护别人。那你就有更好的学习，考一个好大学呀、啊。放心吧，姐姐，我一定不会辜负你的。我有什么好辜负的呀、啊？你要对得起你自己。好的，姐姐。那我出院的时候，你会送我吗？啊，会的会的，我们都会去送你的，是吧，江医生？不过你爸都不让你回家了，虽然江医生资助了你的学费，可你住哪儿呀？嗯，别担心，到时候肯定会有办法。会有办法，就是还没有办法。你总不能流浪街头吧？我那边刚好有个空房子，你先住进去吧。等你考上大学再搬出来。江一池啊，那林浩南那么可怜，你也不忍心看到他出院以后孤零零的，连件像样衣服都……我已经给他钱了，他可以自己买。可是关心买不来呀、啊，你看他那样子，像是舍得给自己花钱的人吗？再说了。他自尊心可强了，平时你不在，他连一句话都不说。可是，哎呀，没什么可是的，来都来了，随便买两件换洗衣服呗。哎，等一下，我实在拿不动了。田笑笑，这就是你说的顺手买两件，你怎么不把人家店给搬空啊？我不是觉得他太可怜了吗？想着能帮一点是一点。再说了，你不是说他学习成绩很好吗？在全市都有名吗？等他出人头地了，这里面也有我一份功劳，想想就自豪。行，没事没事，我来。江医生，买这么多男人的衣服，果然是不缺男人。申哥，你看，那还有男人的睡衣呢。看来江医生最近交男朋友了呀。月月，走吧。哎，申哥，你不好奇江医生他男朋友是谁吗？难不成是攻势猛烈的战士啊？郑小姐，你这么会关心人，怎么不关心一下你自己家？你爹都快把牢底坐穿了，你还有心思想别人呢？你还有心思想男人呢？你怎么知道？网上新闻这么多，我当然知道了。况且郑小姐，你应该比谁都了解网络的力量，不是吗？网上都是骗人的，我爸不可能坐牢。你不用跟我说啊，你去跟法官说去。沈哥，你一定要帮帮我家，我爸不可能做违法的事，求你一定要救救我爸。我只相信证据。我知道了，那江医生呢？你要不要管一管？那个站哨可是个花花公子，不会对他负责的。与我无关。郑小姐挽着少爷手臂的亲密照片已经全部处理掉了啊，热度在网络上也没发酵起来，也已经全部压下来。郑家偷拍这些照片。无非是想让周家的热度盖过他们家那点事儿，逼着北辰帮郑家收底。他要是有分寸，就不会跟郑家
，纠缠不清这么多年，更会跟贾婉离婚。面子，您找我，也是为了郑月月离婚。现在又被人家抓拍到照片，差点还闹上头条。臭小子，你真的想娶她不成吗？爷爷，我只是把月月当成妹妹。婚姻是需要感情的维系的，我不会娶我不喜欢的人。就你这性子。能喜欢谁呀、啊？那么好的姑娘你都不喜欢，还跟着人家离婚呢？你这等着想，我什么时候才能抱上我重孙子呢？要是不离婚，我那重孙子都会打酱油了。你给我滚蛋吧！看见你臭小子，就来气！爷爷，您消消气。好，那我先走了。你注意身体啊！滚，滚得远远的！二叔，你怎么来了？关小姐，许久不见了，老爷子真想你，想请你今天晚上陪他一起吃晚饭，让我来接你。前几天刚打了周北生一个大耳瓜子。好不容易才跟他划清界限，老死不相往来。去周家万一碰上他，不太好吧？吴叔，我就不过去了。江小姐，老爷子真的很惦记你。抱歉啊，吴叔。那好吧，那我就先走了。但是啊，欢迎你随时回老宅子。哎。怎么？老爷子怎么了？胡叔，爷爷怎么了？胡叔，爷爷怎么了？老爷子突然头疼，家庭医生又没在家，我得赶紧回老宅子去看他。我那胡叔，我跟你一块过去。那好吧，那行。爷爷，你那些检查报告我都看过了。啊你身体很健康的，没什么大问题，休息几天就好了。来，好多了，我让厨房准备了你爱吃的菜，你就留下来，陪爷爷一块吃个饭啊。好。哎，刚才老宅来电话，说老爷子头疼犯了。去医院了吗？情况怎么样？您放心，老爷子没事。您前期回去给老爷子看了看，老爷子精神就好起来。闹吗？他一个乡下来的女人，能比医生还要看病吗？把他赶走，我要亲自去一趟，送爷去医院。那你前期那边还需要处理吗？上次给他钱他不需要，看来他还是惦记着周太太的位置，所以才时常回来找爷爷。你去办一张卡，另外再额外多加两套房产。全部过户给他。既然断的话，那就断得干净。他已经利用过爷爷一次了，我不想他再利用爷爷第二次。了。上次啊，江家的事情，爷爷没能帮上忙。以后呀，你常回来看看爷爷，有什么话。就跟爷爷说说，你虽说跟北山的臭小子离婚了，但爷爷还是把你当做孙媳妇看的。爷爷，你还没孙媳妇呢。完蛋了，周北山竟然回来了。既然你回来了，就坐下一块吃个饭吧。都两年多了，你们两个。他没陪我吃一顿饭呢，啊！小婉，过来吃饭。嗯
。周总，晚安。江晚安。你可不要扯开话题啊。你是不是生气了？你为什么答应我？我只是替周总前妻感到不值，都已经离婚了。还被别人在背后嚼舌根，他的前妻是乡下人，他们俩根本不合适。周总，你也是这么认为你前妻的？周总，我不喜欢姓周的，我更不喜欢叫周美生的。是我以前没有想到，竟然是你。是我以前没有想到，竟然是你。什么你啊，他儿子，小婉，不就是你的前妻吗？你能不能好好说话呢？那现在我应该叫你江医生、江小姐，还是前妻？周总，既然已经早就离婚了，您还是和以前一样，叫我江医生吧。老子，边吃边说吧。不知道你小子突然回来了，我这让厨房给小婉安排了泰式的菜。啊，没事儿，只要婉婉爱吃就行。小婉呀，快给爷爷做。来，坐这儿。哎，江医生，爷爷，我突然发现我还有要紧的事情，我先走了，下次再来陪你。哎，现在知道什么的小婉了吧？可惜已经都离婚了，晚喽。只要我想要的，你还没有得不到呢。小彩。房产位置我已经看好了，今天需要我去联系您的前妻过来帮你过户吗？不用了。难道是那位江小姐想放长线钓大鱼，借助周老爷子的力量再逼你复婚？不需都查了这么久了，却连他站在我面前是谁你还不知道吗？什么？您骗钱？江医生、江小姐、江晚。这三个名字，哪里不对劲吗？难不成他就是您的前妻？这不可能啊！您的前妻，那个江小姐，明明是乡下来的，可是江医生是国际著名的脑外科医生，还是苏先生的关门弟子，竟然是同一个人。谁？申哥，你帮帮忙吧，我爸的公司。陈爸爸犯法了，他应该接受法律的制裁，这一点你应该很清楚。而是申哥，我……如果这次和往常一样，我可以帮忙。可是，这次你犯违法了。可是申哥，我……月月啊，你应该庆幸，补了税，交了罚款，重新整顿好公司的财务。爸，他可以不我知道，可是这次罚款数额巨大，我爸他说根本拿不出来。区区的几个亿而已，你以为郑家真的拿不出来？申哥，我能依靠的人只有你了。月月，你长大了应该有自己独立的思考和想法，不是你爸说什么就是什么。懂吗？我明白了，申哥，这件事我会让我爸自己处理的，我不会插手的。吴潇，是，送月回去。好，还有，公司的安保系统也是时候升级一下。明白，张小姐，我送您出去。他走的是总裁专用电梯，而且是吴总督亲自送他。该不会他以后就是我们总裁夫人吧？很有可能，前天还有人拍到他跟总裁一起玩手机照片呢。哇塞，江晚
，不管你是不是申哥的前妻，我都不会让你抢走的。总裁夫人，这个位置只能是我的。婉婉，我今天突然有点麻烦，我没办法去找你了。我菜都点好了，什么麻烦啊？还能比我被周北深发现身份还麻烦？真对不起，我确实来不了了。好吧，你下次放我鸽子早点说。哎呀，这么风声啊！周总，我不拼桌，你换一桌吧。这顿饭我请。<笑>一顿饭的钱我还是有的，就不劳周总破费。哎，小婉，我好好聊一聊。你聊什么呀？是不是我没有发现你是我前妻这件事情？你打算瞒我多久啊？一辈子是不知道又有什么关系呢？反正我们也是陌生人。所以，这就是你一直讨厌我的原因。你先放开，我就告诉你。好，是有这个原因了。我们虽然结了婚，但是半点感情也没有。甚至连面都没有见就离婚了，我讨厌你有什么问题吗？那到底我该怎么做你才能消气呀、啊？之前那两年我确实不知道，不知道，不知道我长什么样子，还是不知道我没有你想象中的那么粗鄙不堪啊？那如果我说前两年发生的事情都不算。既然离婚了，我们就各走各的路，互不相欠，挺好的呀。好，我给你充分的时间考虑一下。不过，这次说的话，先不算数我们不是能坐下来聊天的关系，郑小姐，你有话快说，我要忙着吃饭。江医生和申哥看起来关系不错，申哥那么忙还有空来陪你吃饭？他刚走，要不然我把他叫过来，你们俩吃一顿饭。不用，别叫申哥回来，我们说说话没必要耽误申哥的时间。是我太缺乏安全感，申哥那么优秀，我难免会担心他会喜欢上其他女人。如果江医生不喜欢申哥，就给我一个准话，只要你离申哥远一点，我不会为难你的。郑小姐，你与其过来求我，不如去问问周北深，从来都不是我主动找他。可是如果你完全不给他机会，他那么骄傲的人不会低下头来找你。所以你的意思是，我在欲拒还迎，我在吊着他，就当求你了，蒋医生。如果你想要钱，我也可以给你，只要你离申哥远一点。求你，别拆散我和申哥，我是真的很爱他。你现在心态已经出现问题了，我建议你冷静冷静。难道以后出现的每一个女人，你都要上去询问一番吗？你不答应，我就不起来。行，你答应了，你想跪就跪着吧，反正丢人你就说。江婉，我不会让你好过的。我不会。你还不答应我？好你个江婉！你就是对申哥有意思，还故意吊着他。我告诉你，申哥是我的男人，你根本不可能动他。你既然这么阴狠狡诈的话，那就别怪我心狠。钱不是问题
，只要将晚生化泥泞。大白天不去上班，在这儿干嘛呢？看风景呢？哎，北山，你没事吧？我没事儿。难道还是因为江晚？你没跟他说清？我说了，他,他说他已经离婚了，还说以后再也不要想见了。你跟人家结婚了两年，连人家见都不见。心里对你有怨气很正常，你就是身边太久没有异性了。要不这样，我最近刚认识几个，介绍给你。你滚呐、啊！你以后要是没事的话，你去找战夜的麻烦去，别找我麻烦，行吗？你不会真的爱上江晚？或许吧。你今天，怎么是你啊？不然你以为是谁？你找谁？啊，不行，我我去趟老家了。你是什么人？你认识江兰姐？江晚，姐。张兰姐说住在这里不方便，会倒霉，就让我暂时住在这里了。会倒霉？他亲我说的。哎，这你就别管。他现在在哪儿？你如果跟他关系好，那他自然而然会告诉你。他如果不告诉你，就说明你们的关系还差一点。那我也无可奉告。真是好样的！昨天呢放你鸽子，今天我特意带你来茶餐厅，怎么样，江小姐，能原谅我了吗？好了好了，原谅你了。对了，你跟周北深怎么样啊？他知道你是他前妻之后，居然没有针对你。哦，我知道了，该不会是他爱上了你？不知道拿你怎么办吧？谁知道他怎么想的？与我无关，与你无关。即使他不是你的前夫，那也是我们是多少少女心中的梦中情郎，好吧？既然是前夫，那我就更不在乎了。我去趟洗手间。就这女的，害得我被家里骂得狗血淋头的，还被周家、詹家同时给盯上了。快先吧。啊！小婉，你们干什么？啊！干什么？你们干什么？小婉，你们干什么？小婉，喂，警察。我还没上车呢，那谁啊？你还卖的人啊？不是我，不是我，我也不知道什么情况。我去，这截胡截到我头上来了，他妈要是我下的，把我的人给截走了。看什么呢
，找人家呀、啊！总裁，你怎么了？刚忽然有点心悸。你说吧，怎么了？江华小姐被人绑走了。江华小姐被人绑架了，现在下落不明，只知道被绑架的事发地址。马上调查事发地所有监控，快！是。糟了，我被下药了，现在根本没有力气。这女人长得还挺漂亮呀，这趟活可不赖，不但能拿钱，还能玩妞。别大意，我们在路上绑的这个女人，说不定警察已经开始追查了。怕什么呀？哪有那么快啊？我们只要把他清白，拍下视频，飞机都是新买的。你们是谁？到底想干什么？文远，我们不仅不要你的命，待会还会让你欲仙欲死。谁让你们这么做的？这你就不必要知道了。我给你们同样的价钱，放了我，你们还不用担罪责。哈哈哈哈你不过是一个乡下来的医生，那人给了我们三百万，你怎么给得起？乖一点，待会儿免受皮肉罪。老大，怎么样了？钱收到了，三位大哥，有本事你看这个人在哪儿？今晚谁我,我不知道啊，还他妈不承认？我、啊、后面出事引招了，是你给江晚下的药。我再问你一遍，江晚人在哪儿？不在我这儿啊！啊啊啊我再问你最后一遍。江晚人在哪儿？真不在我这儿，没错，这这药是我给他下的。真不在我这儿，没错，这这药是我给他下的，但是有另一帮人抢先把他给绑走了呀。我我发誓，我发誓，我说的都是实话，我,我真是实话。我以为他就是一个小医生呢，我没想到他是你的女人啊！他他你不别过分啊！我有我爸护着我呢。爸啊！喂，周北辰，你猜我这次要是先救下小婉的话，他是不是得以身相许啊？一切要等到谁先救下再说。我，你看我，我这手都绑着呢，也跑不了。我这从小就患有眼疾，眼睛不能戴太长时间的眼罩，要不然你们看能不能把我的眼罩先摘了？行，反正一会儿办事的时候啊，你也没看到。我最喜欢女人在我身下，那眼朦胧的样子了。<笑>行了，老二，办事吧，我来给你录像。老三，去门口给我杵着。<笑>我早就等不及了。<笑>好啊，我看你往哪儿跑。你们两个是什么人？让我们走，我们可什么都没做。你现在没资格谈条件，把人给我放了。说你们绑谁不好，非得绑我的小婉，都不想活了。再说一遍，把人放了。两位，我们只求财不害命，让我放他可以，但你得答应我两个条件。说，雇主给了我们三百万，你得给我们六百万。还有，我们放了他，你得放我们走。钱转过去了，把人放了。放心
，钱到了我们肯定会放他，不过得等到我们到了安全地方，车钥匙给我们，让我们走。我知道你们不差钱，只要我们安全离开，立马放开他，把车钥匙给他，给他。让，我们走。住手！告诉你，今生我就要动脉断奶，你给我老实点！没事就好，小婉，幸好你没事，小爷我还没追上你呢。你放心，这三个混蛋我一定让他们付出代价。不用，用法律去制裁他。现在，给你的雇主打电话。你听到吗？你不打也行，我迟早会查出来。你现在供着的，是你唯一宽大处理的机会。打、啊，好，我打，我打。事情办好了吗？视频发给我。没，没有。事情到底办好了没有？拿了我的钱，要是敢不办事儿，我不会放过你们。我这。郑小姐，恐怕你没有这个钱。什么郑小姐？你谁啊？认错人了吧？张总，恐怕没有别人比你更熟悉这个声音了吧？老板。我不知道他会这么做。周总的郑小姐，真是蛇蝎心肠。我要跟你告诉他，真诚，亲。顺便打个欠条，我不喜欢欠别人的。六百万，我会。滚！先生。麻烦你顺我一场，乐意之极。看来在小婉眼里，还是我更值得信赖。老板，没事吧？没事儿，应该是做背身的。你脸色很不好看，送你回民生公寓。我早就不在那住了。搬家了？看来你是真的很讨厌周北辰啊。为了避开他，连家都搬了。不过绑架的事情，他应该是不知道。可郑月月是他的人。郑月月动手，就相当于他动手。我还以为你会心软呢，毕竟他为了救你受伤。握刀尖的那一刻，他没有半点犹豫。我知道，但一码归一码。刚才就差一点点，他就心软了，就差一点点。幸好，谢谢你帮助。将我发现了，怎么办？只要申哥相信我，那就没事了。对，我要主动去找申哥，要让他相信我。申哥，你怎么来了？当时郑强把你交给我的时候，你才不到二十岁。
。那个时候，你一直在我屁股后面深格深格的叫着，我一直以为你很单纯、很天真、很善良。你为什么这么做？我听不懂你说什么，深哥，发生什么事儿了？为什么要对江晚下手？不知道你说什么，我今天压根就没出过房门，是不是江医生误会什么了？行吧，你要相信我，你了解我的呀。你是什么样的人？现在，我或许已经看不清楚。发生什么事了，申哥？一定是别人胡说什么了，对不对？你要相信我呀。你打电话的时候，父亲江晚在，我也在。没错，是我干的。为什么？他可是你的救命恩人。你觉得会是为什么？我们在一起相处这么久，我对你什么心思你不知道吗？我以为我之前已经说的够清楚了，从小到大我一直拿你当妹妹看待，没有任何其他的感情。玉江，从那以后，在感情方面，你就再也没找过我。是啊，你是很早就拒绝过我。可我爱你啊，我怎么舍得放弃？那你应该冲我来，我去针对他。熊哥。我了解你，虽然你嘴上不说，可你对江医生不一样。我不甘心呀、啊，你们才认识多久？就算曾经在一起又怎么样？真要是有缘分，你们就不会离婚。既然已经离婚，就说明你们没有缘分。为什么又让你们遇见？你什么时候知道他是我的妻子？之前去周氏找你，听见你和吴助理的谈话。申哥，你爱上他了是不是？就算已经离婚，就算两年没见，再次见到他还是爱上他了。为什么？明明我们相处了这么久。是，我爱上了他。申哥打算怎么处置我？把我交给江医生。还是警觉，我会念过你对我的好，你放心，你怎么选择，我都不会怪你。今天晚上就出国，我已经给你安排好了学校，但是没有我的允许的话，你敢回来，你知道后果。申哥。你还是念着我哥哥救过你的恩情，准备放我一马。我出国，永远不能再回来，我依然会很痛苦。山哥，我如果说我不想去呢？你想死的话，我不拦着，自己选。喂，小婉，我在国外，来不及回去了，你没受伤吧？我没事儿。你不用担心，哥，你有兴趣吞下郑家吗？郑家你不用担心，他们家在三天之内就会移出，而且会从这个世界上永远的消失。谢谢哥，小婉，我们从小一起长大，你不必对我说谢谢，我也会在你身边照顾你，小婉。回国以后，我有话想对你说。等我回来。好。这谁这么没素质啊，在我家门口扔烟头？是我。你你在我家门口守了一夜呀、啊？今天又起晚了，没吃早餐了吧？你胃不好，不让吃。张医生
，有人给你送的花，但是我们只能磕舌头送了奶茶跟咖啡呢。是谁想追你呀、啊？嗯，让我猜一猜，应该不是周总，周总做不成那么高调的事情，那就一直站上了。你别开玩笑了，快去忙吧。嗯。喂，郑先生，麻烦你以后不要给我送花了，真的很麻烦。什么？不是你送的？不好意思啊，我误会了。我近水楼台先得月，请他走啦。嗯。陈东兴，周北生，你如果很闲，就去陪郑小姐，我会送她去做。他已经没有做什么活了，这也是我最后一次帮他，这是我欠他的。所以你的反常。你送早餐送花，就是为了挣月入。我还是会报警提交证据，有本事就用你。我们这个老铁就出。蒋先生，又是周总给你送的花呀？我们俩什么关系？老规矩，给大家分了吧。好嘞。啊，对了，今天早上站上来了，给月月送了好大一笔钱。院长高兴的嘴都合不拢，正拉着他聊天呢。哦。然后周总也来了，也给月月送了一笔钱，院长就更开心了。你让我喊你过去。老板。我跟你说过了，我不喜欢你。你几次三番的过来找我，只会给我增添麻烦。还有啊，你想为医院捐款，你就自己捐。你要是想以捐款的名义来绑架我，我不会奉陪的。没那么想。你怎么想不重要，我只是希望，从今往后，你不要过来打扰我了。老板，我错了，我该早点认清楚自己内心的。不是为了张月月，是为了为了我自己。其实我早该知道了，在我心里，你远比我想象中的更加重要。可是这个世界上没有后悔药啊，周总。这样一个机会，机会，机会，在我们离婚那一刻就已经没了。周总，我们不合适，不怎么可能在一起的。哦，小婉，没事吧？哥，我没事。你怎么来了？我不是跟你说，我回国以后也有话想要对你说。罗总，你捐钱我也捐钱，这叫公平竞争。你趁我不在偷偷纠缠小婉，这就不叫公平竞争了啊！我就从来没想过要跟你公平竞争。老板，给我一次机会。哇哦，一个是周氏集团的周总，另外一个是瑜伽大少于潇，还有一个也好帅，江医生。南雄。老板，我就要一次机会。老板，好，我给你一个机会。过几天我要出差去 A 城，你不要跟踪我
，不要定位，人海茫茫。如果你能找到我，我就给你这个机会；如果找不到，你就越别来找我了。好，一言为定。小婉，你这招可真是牛呀！你跟周北辰说是去出差，实际根本没有，而是在跟我一起旅行。这样的话，他周北辰找遍全市所有的医院都可能找到你的。你现在可真是一个老谋深算的小机灵鬼。是啊，现在只要熬过今天，就可以永远摆脱周北辰了。现在距离午夜还有两个小时，天天，我想要一个人待会儿。我不知道你发生了什么，但是我会尊重你的决定，注意安全。